ഹലോ എവ്രി വൺ വായു ഓഷ്യന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്ലസ് വൺ റിവിഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ദിവസത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പതിനാറാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് ആൻഡ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ടു ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് മീൻസ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽ കിങ്ഡം ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് വേഴ്സ് ഇമ്പൻസ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ഇത്രയും കുട്ടികൾ നമ്മളുടെ കൂടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസും റിവിഷന്റെയും ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നറിയുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം കീപ്പ് സപ്പോർട്ടിംഗ് അസ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും അതുപോലെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് വീഡിയോസേ ആവുന്നുള്ളൂ ബറ്റ് സ്റ്റിൽ നമ്മളൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്കമ്മിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ആളുകൾക്കും ഈക്വലി അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉടനടി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാതിരി നമ്മൾ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വീതം ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പോകാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ടു ചാപ്റ്റേഴ്സ് വേഴ്സ് ഇറ്റ് ബ്ലീസ് ഈസി നോ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടുള്ള അധികം കണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്ത വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു രണ്ടും പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്ലാൻ കിങ്ഡവും ആനിമൽ കിങ്ഡവും കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആനിമൽ കിങ്ഡം പ്ലാൻ കിങ്ഡം അത്ര അധികം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആനിമൽ കിങ്ഡം ഒത്തിരി ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിന്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടെ ഇനി ഉണ്ട് സോ അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും കാരണം അതല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഭയങ്കര അധികം ലെങ്തി ആയി പോകും ലെങ്തി ആവുന്നതനുസരിച്ച് ആളുകൾക്ക് അത്ര നേരം കണ്ടിരിക്കാനും ഉള്ള ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചത് മാത്രം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സും അതിന്റെ കോമൺ നെയിമും അതിന്റെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഡാഷ് ഇട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് എ എൻ ബി ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്സ് കിട്ടും സോ ഏത് ക്ലാസ്സിനെയാണ് ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ഗ്രീൻ ആൽഗെ സ്റ്റോസ് ദ ഫുഡ് സ്റ്റാർച്ച് ഏത് ക്ലാസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡാഷ് ഫിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ റോഡോഫൈസി എന്ന് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റെഡ് ആൽഗെ പക്ഷെ അവിടുത്തെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അറിയില്ലാത്തത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡാഷ് ഡെയർ അത് എങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യാം എന്താണ് റോഡോഫൈസിയയിലെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൽഗെ വരുന്ന ക്ലാസ് ഏതാണ് ഗ്രീൻ ആൽഗെ വരുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫൈസിയെ ക്ലോറോഫിൽ എന്നുള്ളത് ഓർത്താൽ മതി ക്ലോറോഫിൽ ഗ്രീൻ കളർ അല്ലേ സോ ഗ്രീൻ ആൽഗെ വരുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫൈസിയെ ആണ് ആൻഡ് നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റോഡോഫൈസിയ
these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction endha paranjirikkunnathu sadharana plant ellavarum mannil aanu jeevikkunnathu ivarum adhu pole thaniyaanu pakshe avarku sexually reproduce cheyanam endundengil endinte presence venam water inde presence venam and for that purpose they usually occur in damp humid shaded localities adhigam veil illatha കുറച്ച് എന്താ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള ഈർപ്പമുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അംശം കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും അവർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ആൻഡ് ദേ പ്ലേ എ റോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് സക്സഷൻ ഓൺ ബെയർ റോക്ക് ഓർ സോയിൽ സോറി ദാറ്റ് വാസ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ പറയുന്ന എന്താണ് അവര് നമ്മളുടെ ഈ പ്ലാന്റ് സക്സഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ പ്ലാന്റ് സക്സഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പാറ പൊടിയും മണ്ണാവുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടാവുക വളരെ ലോ ലെവലിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് കമ്മോഡിറ്റി ആയിരിക്കാം അതിന് ശേഷം അതിന് ഈ വെതറിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ വലിയ 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 ലെവൽസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു ലൈഫ് ഫോം റോക്കിലോ സോയിലോ കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സക്സഷൻ മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരീസ് മാതിരി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് പ്ലാന്റ് സക്സഷൻ ഓക്കെ സോ ഇവർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ആംഫീബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം മീൻസ് ദ ലിവ് ഇൻ സോയിൽ ബട്ട് ദർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ വാട്ടർ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോസ്റ്റ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ഓർ ഹോമോസ്പോറസ് ബട്ട് ദർ ആർ എക്സെപ്ഷൻസ് ഹോമോസ്പോറസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സെയിം സൈസിലുള്ള സ്പോറുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോസ്പോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഏ പക്ഷെ അതിനകത്ത് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വന്നിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ഹെട്രോസ്പോറസ് ജെനേറ ഹെട്രോസ്പോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹെട്രോസ്പോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈസിലുള്ള സ്പോറുകൾ റെഡി റിലീസ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഹെട്രോസ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഈസ് ഹെട്രോസ്പോർ ഈസ് എ പ്രീ കേസർ ടു സീഡ് ഹാബിറ്റ് പോയിന്റ് ഔട്ട് എനി വൺ കോമൺ ക്യാരക്ടർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹെട്രോസ്പോർ ആൻഡ് സീഡ് ഹാബിറ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹെട്രോസ്പോറസ് ആയിട്ടുള്ള ജനറേനെ രണ്ടാമത്തത് ഹെട്രോസ്പോറിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സീഡ് ഹാബിറ്റിന്റെയും ഒരു കോമൺ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ഹെട്രോസ്പോറസ് ആയിട്ടുള്ള ജനറയാണ് സെലാജിൻ അല്ല നമ്മൾ കാണാൻ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മുറ്റത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ തെങ്ങിന്റെ വേരിലൊക്കെ വളരെ വളരെ എന്താ പറയാ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെലിക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചെടികൾ കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് സെലാജിൻ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ സാൽവീനി അല്ല ഹെട്രോസ്പോറസ് ആയിട്ടുള്ള ജനറയാണ് ആൻഡ് അവരുടെ ഈ ഹെട്രോസ്പോറിയും അതുപോലെ തന്നെ സീഡ് ഹാബിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമൺ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരെണ്ണം ലാർജ് ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം സ്മോൾ ആയിരിക്കും ലാർജ് സ്പോറിനെ നമ്മൾ മാക്രോസ്പോർ എന്നും സ്മോൾ സ്പോറിനെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പോർ മൈക്രോസ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള സ്പോർസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഹെട്രോസ്പോറസ് ആൻഡ് ദീസ് മെഗാ സ്പോറും മൈക്രോസ്പോറും ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഫീമെയിൽ ആൻഡ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി റിലീസ് ചെയ്യും റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഗാ സ്പോർസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റിനെയും മൈക്രോസ്പോർസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റിനെയും ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരന്റ് സ്പോറോ ഫൈറ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സമയത്തേക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് യങ് ആയിട്ടുള്ള എംബ്രയോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രോസസ് അപ്പം സ്പോറുകൾ രണ്ടും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതിൽ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരന്റിൽ തന്നെയാണ് കുറെ അധികം നാൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു സൈഗോട്ട്സ് എംബ്രയോസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദിസ് ഇവന്റ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കരുതാം ഈ ഒരു ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീഡ് ഹാബിറ്റിന്റെ ഒരു പ്രീകേസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കരുതാനായിട്ട് സാധി
ആൽഗി ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഭൂമിയിലുള്ള ഏകദേശം ഹാഫ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഫിക്സേഷൻ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് being photosynthetic they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment algae evadiya kaanunathu vellathila kaanunathu alle appo avaru photosynthesis cheythu kaniyuma avaru porthukku release cheyina oxygen ennu parayunathu avaru aayirikkina environment ile vellathile endai maarum dissolved aayittu maarum so aa oru water ile dissolved oxygen de content increase cheyan algae ne kondu sadhikkum they are the paramount importance as primary producers of energy rich compounds which form the basis of food cycles of all aquatic animals നമ്മൾ ഫുഡ് വെബ്സും ഫുഡ് ചെയിൻസും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഫുഡ് സൈക്കിളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എനർജി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൽഗയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ തേർട്ടൈൻ മെറൈൻ ആൻഡ് ബ്രൗൺ മെറൈൻ ബ്രൗൺ ആൻഡ് റെഡ് ആൽഗെ പ്രൊഡ്യൂസ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രോകൊളോയിഡ്സ് ഹൈഡ്രോകൊളോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വെള്ളത്തിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബൊക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പച്ച കളറിലുള്ള ഒരു സംഭവം വെക്കത്തില്ലേ അതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ ആ ഒരു ഫ്ലവർ കുറച്ചധികം നാളത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വാടി പോകാതെ നിൽക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു പച്ച കളറിലുള്ള സാധനത്തിന് വാട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പൊ അതേമാതിരി വാട്ടറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോകൊളോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോകൊളോയിഡ്സിനെ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രൗൺ ആൻഡ് റെഡ് ആൽഗേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അഗാർ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ജലീഡിയം ജലീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൽഗിയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അഗാർ എന്ന് പറയുന്നത് അഗാർ അഗാർ കേട്ടിട്ടില്ലേ അഗാർ അഗാർ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അത് കൂടാതെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മൈക്രോബയോളജിയിൽ അഗാർ നമ്മളുടെ എന്താ അഗാർ കൾച്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ grassel area are used to grow microbes and in preparations of ice creams and jellies ice creams and jellies okke undakunnadinu vendittum nammal pala tarathilulla algae ne use cheyarundu chlorella is a unicellular algae rich in proteins and is used for food supplement even by space travelers appo space il povunna adhey ningalku ariyalla namukku velli thodilulla food content onnum kondu povan pattilla appo aa samayathu avare food supplement aayittu kondu povunnathu chlorella ennu varattulla or unicellular algae aanu and chlorella is rich in proteins so ithrayum naalennam naalennam idan parannullo i have included a few more appo idile naalennam ningalku pattunnathu edha nu cheyna padichittu anga povva okay next question complete the given table of algal divisions and their main characteristics by filling a b c and d ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ ചെയ്തുള്ളൂ അതുപോലെ മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ടുള്ള ആൽഗയുടെ മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലോറോഫൈസിയെ അവിടെ ക്ലോറോഫിൽ എ ബി ഉണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ എന്താ വരിക ബി ഗ്യാപ്പിൽ എന്താ വരിക സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാഷിൽ എന്താ വരിക ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാഷിൽ എന്താ വരിക അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ക്ലോറോഫൈസിയെ അതിലുള്ളതാണ് ക്ലോറോഫിൽ എയും ബിയും എ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വരുന്ന ആ എയിൽ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ഈ ആൽക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എന്താ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ എഴുതുന്നത് ക്ലോറോഫൈസിയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒബ്വിയസ്ലി സ്റ്റാർച്ച് ആണ് അല്ലെ നമ്മളത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റനിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ക്ലോറോഫൈസിയെ ക്ലോറോഫിൽ എ ബി എന്നിട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാഷിൽ വരിക സ്റ്റാർച്ച് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പം സ്റ്റാർച്ച് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കൂ പെയോഫൈസിയെ അത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ എയും സിയും അത് കൂടാതെ വേറൊരു സാധനം കൂടെ കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ഫ്യൂക്കോ സാന്തിൻ എന്താണ് ഫ്യൂക്കോ സാന്തിൻ ആ ഫ്യൂക്കോ സാന്തിൻ ആണ് ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ആൻഡ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ലാമിനാരൻ ആൻഡ് മെന്നിട്ടോൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ക്ലോറോഫിൽ എയും ഡിയും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും സൈക്കോ എറിത്രൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആൽഗൽ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അത് ഏതാണ് റൊഡോഫൈസിയെ റൊഡോഫൈസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ആൽഗിയാണ് റെഡ് ആൽഗിയാണ് അപ്പൊ റൊഡോഫൈസി എന്ന് ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡാഷിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക ആൻഡ് ദ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ്
So next question, amphibians of plant kingdom is used to denote a specific group in the plant kingdom. Name the plant group and list any three vegetative or reproductive characters of that plant kingdom. Amphibian of plant kingdom is called bryophytes. So name that plant kingdom and plant group is called bryophytes. So we don't have to say anything about it. We vegetative and reproductive characters. Bryophytes are sex organs and are multicellular. I have to reproductive features and I have to put it in the middle. Okay. <coughs> the sex organs are multicellular. Male sex organs are called Andridium. Andridium is called Andridium. Andridium is produced by Androzooids. Androzooids are the present, produce in. Are in the flagellular organs. Female right sex organ is called Archegonium. That is a flask shaped structure. That is produced by an egg. A single egg is produced by an egg. So, we will talk about it. Okay. Female sex organ is called Archegonium. And that is a flask shaped structure. And moreover, that is produced by a single egg. Anthrozoids in the world, male produce in the anthrozoids water lake release in the water current in the Sahai to do it archegonium at the contact level again and it is the fuse in the egg of anthrozoid in the middle of you see the turn as I go to reproduce in the I go to be needed reduction division and the right undergo to get the reduction division or name and the meiosis meiosis undergo to get the love but shall be produced in other Orang multicellular itu la body ari kem. Sebenarnya di dalam tanne mitosis itu nara tiri tu, abis itu multicellular body produce aye, and that is called as sporophyte. That is called as sporophyte. Is sporophyte ni mana? Ini tu beri kiri mana? Free living aye, tola structure aye, la. Aduh, abis itu tanne kahana pernah na fotosintesis aye, cehi an cehi orang la gametophyte ni attach aye, itu cah na nourishment ok, alangin nutrients ok, derive aye, na tu ni tanne orang free living aye, tola la ribut tu la la sporophyte ni kena. इधर ले ये देंगे लोग कौशल पॉइंट्स निगलो पढ़ी चुके चाहे मधे लाइक ब्रायोफाइट्स इन द वाले दिले सेक्स ऑर्गेन्स मल्टीसेलर आना ये द क्या आना सेक्स ऑर्गेन्स आवे इन द प्रोड्यूस ही इन्हों अंगे ने लग कौशल गायरिंग लो मात्रम पढ़ी चुके चीनियो दैट विल बी ओके फॉर यू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जर्व N2 is nitrogen. Nitrogen is fixed in cyanobacteria. Roots are the association of colloroid root. So what will be the association of roots with fungi? Fungi and roots are the association of the association. Okay. Mycorrhiza is the association of the fungi. Mycorrhiza. This is the question of the question. I will tell you about the question. I will tell you about the question. The distinction between Mycorrhiza and Colloroid Roots. So, Mycorrhiza is the association of the roots with fungus. And Colloroid Roots is the association of roots with nitrogen fixing cyanobacteria. Okay, so the question is the same as the question. I have to put it in the slide. Next question. Write any two distinguishing features of the algal class Rhodophysi. Rhodophysia is the same as there are two distinguishing features that we have to say. What is Rhodophysia? It is a red algae. Because they have a red pigment. That red pigment is R-phycoerythrin. R-phycoerythrin is a red pigment. It is a red color. That is why we call them as red algae. The majority of red algae is marine. That is why we call them as red algae. नमल डे एक्वाटिक हैबिटेट ने लेंगे लो ओशन डे वार्मर आइट ले एरिया स्टूड कोर्ड ले लल एरिया से लाई रीकिम इवेरे कोर्ड ले लाई टे इपर ना रेड डायल के कोर्ड ले लाई टे कहाना मचना था आधे पौले तो ने इपर ना रेड डायल के नमल के वेल लाइटेड आइट ला रीजन सिलम दैट मींस नमल डे सरफेस अधे बोले तो ने अधिक हम आर्द्र तिलम उत्तरी आर्द्र तिलम नमक के कारण ऐड बच्चे उत्तरी आर्द्र तिलम में रहने आवडे इंदर डाल तिल्ला 
ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല അല്ലെ ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെഡ് ആൽഗേനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോട്ടോണിമ ആൻഡ് പ്രോതാലസ് പ്രോട്ടോണിമയും പ്രോതാലസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു തോർക്കുന്നുണ്ടോ ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഈ റൊഡോഫൈസിയ ക്ലോറോഫൈസിയെ പോലെ തന്നെ വളരെയധികം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് പ്രോട്ടോണിമയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോതാലസ് പ്രോട്ടോണിമയും പ്രോതാലസും എന്താന്ന് നോക്കാം ദ പ്രഡോമിനൻ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദി ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ മോസ് ഇസ് ദ ഗാമറ്റ് ഓഫ് ഫൈറ്റ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു സ്റ്റേജസ് നമ്മളുടെ മോസ് പഠിച്ചു ഓർക്കണ്ടോ ലൈവ് വേർഡ്സ് മോസസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ മോസിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോണിമ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അത് ഒരു സ്പോറിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഡയറക്ട്ലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോട്ടോണിമ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു സ്പോർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എൻ ആൻഡ് ദിസ് പ്രോട്ടോണിമ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ക്രീപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻലി ഫിലമെന്റസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കേണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ സ്പോറിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്രീപ്പിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ഫിലമെന്റൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് അടുത്തത് അപ്പൊ പ്രോട്ടോണിമ എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തതാണ് പ്രോതാലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെറുഡോഫൈറ്റ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻ ചെറുഡോഫൈറ്റ്സ് ദ സ്പൊറാഞ്ചിയ പ്രൊഡ്യൂസസ് സ്പോർസ് ബൈ മിയോസിസ് എന്ത് സ്പോർ മദർ സെൽ സ്പോർ മദർ സെല്ലിൽ മിയോസിസ് നടത്തുന്നതിന് ശേഷം സ്പൊറാഞ്ചിയ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സ്പോർസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ സ്പോർസ് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻകൺസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ചെറുത് പക്ഷെ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ളതും ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും കൂടുതലും ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു താലോയിഡ് ഗാമറ്റോ ഫൈറ്റ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആ താലോയിഡ് ഗാമറ്റോ ഫൈറ്റ്സിനെയാണ് പ്രോതാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്പോർ മദർ സെല്ലിലെ മ്യൂസിസ് നടന്നു എന്നിട്ട് സ്പൊറാഞ്ചി എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഈ സ്പോറിൽ നിന്ന് വളരുന്ന വളരെ ചെറുതും മൾട്ടി സെല്ലുലാറും ഫ്രീ ലിവിങ്ങും ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക്കും ആയിട്ടുള്ള ഒരു താലോയിഡ് ഗാമറ്റോ ഫൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോതാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഗാമറ്റോ ഫൈറ്റിന് ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൂൾ ഡാംപ് ഷെയ്ഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ച് ഈർപ്പം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കാരണം അവരുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഇന്ന രീതികളൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ജോഗ്രഫിക്കൽ റീജിയൻസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് ജീവിക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെറഡോഫൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ എല്ലായിടത്തും ഒന്നും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ടെറഡോഫൈറ്റ്സിന്റെ പ്രസൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ആർ ടു സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ who are the proponents of these two systems and write the criteria used by them for these classifications nammada chapter and eight aayathile nammal idu parannichana start cheynadu alle appo adane nokka classification based mainly on vegetative characters or the androecium structure such systems were artificial and they separated the closely related species and they were based on a few characteristics only appo വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ബേസിസിലോ അതല്ലാത്ത പക്ഷം ആൻഡ്രോയിഷ്യത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ബേസിസിലോ നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ നമ്മൾ എത്ര വിളിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും പക്ഷെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസിനെയും ഇത് പല പല കാറ്റഗറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു കാരണം നമ്മൾ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ലിനേയസ് ആയിരുന്നു and also artificial systems gave equal weightage to both vegetative and sexual
natural classification ne petti taana natural classification system ne petti taana nammal pradhanam aayittum paranjathu and ee oru system nu parayanal organisms tamil tamil kaanuna pala tarathilulla natural affinities inde basis ilana appo adinathu avare external features mathramalla adinte oppam internal features um adu pole thanne ultra structure um anatomy adu pole thanne embryology phytochemistry anganeyulla karyangal ellam thanne നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ജോർജ് ബെന്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സയന്റിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ജോസഫ് ഡാൽട്ടൺ ഹുക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകളാണ് സോ ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ലിനേയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ എന്താ പറയാ ഈ പറഞ്ഞ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ആൻട്രീഷ്യം സ്ട്രക്ചർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അത് അധികം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പലതരത്തിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക് വെജിറ്റേറ്റീവ് ആസ് വെൽ ആസ് സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് അധികം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന് ശേഷം വന്നതായിരുന്നു നാച്ചുറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോർജ് ബെന്തവും ജോസഫ് ഡാൽട്ടൺ ഹുക്കറും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓർഗാനിസംസിൽ തനി കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളുടെയും ബേസിസിലുള്ള തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു നാച്ചുറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ഷോസ് എ പ്ലാൻ ബിലോങ്ങിങ് ടു ലൈവ് വേർഡ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്ലാൻ ആൻഡ് നെയിം ദ സെക്ഷൽ ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ സീൻ ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇറ്റ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ ഒരു പ്ലാൻ ഏതാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെയുള്ള ചിത്രമാണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ചിത്രങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് അപ്പീലിംഗ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈവ് വാട്ട് ആയിട്ടുള്ള മർ കാൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ആൻഡ് ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു അസെക്ഷൽ ബഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെമ്മെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സാധനമാണ് ജെമ്മെ കേട്ടോ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഐറ്റംസ് ഓഫ് കോളം എ വിത്ത് കോളം ബി കോളം എയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോത്താലസ് പ്രോട്ടോണിമ ആൻഡ്രീഡിയം ആൻഡ് ജെമ്മെ ഓക്കെ പ്രോത്താലസും പ്രോട്ടോണിമയും ജെമ്മേനെ പറ്റിട്ട് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ആൻഡ്രീഡിയം മാത്രമേ നമ്മളൊന്നും പറയാത്തതായിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ കോളം ബിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ സെക്ഷൽ ബഡ് ഇൻ ലൈവ് വേർഡ് സ്പോർ ഓഫ് ഐറ്റ് ഓഫ് ആൻഡിയോ സ്പേംസ് ഫാലോയിഡ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ഓഫ് ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഇൻ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ് ഇൻ മോസസ് ഇതാണ് കോളം ബിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല വോട്ട് എവർ ഐ ഡു ഇറ്റ് അഗൈൻ ഓക്കെ പ്രോ താലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ മോസിൽ കാണുന്ന ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രോത്താലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ വിൽ ബി ജോയിനിങ് വിത്ത് ദ ഫൈവ് ഓഫ് ദ കോളം ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് കോളം ബിയിൽ ഫൈവ് ആയിട്ടായിരിക്കും യോജിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ആൻഡ് ദെൻ പ്രോട്ടോണിമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോട്ടോണിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ താലോയിഡ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ഓഫ് ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് ആണ് ടെറഡോഫൈറ്റ്സിൽ കാണുന്ന താലോയിഡ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ത്രീയുമായിട്ടാണ് ആൻഡ്രീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് കാണുന്ന മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ജെമ്മെ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈവ് വേർട്ടിൽ കാണുന്ന എസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ബഡ് ആണ് അപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിട്ടും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മാച്ചിങ് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ടു ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന്റെ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്
കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുക സോ അവർക്ക് വാട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ മോസസും ലൈക്കൻസും ആണ് നമ്മളുടെ റോക്കിലൊക്കെ കോളനൈസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് അവർ റോക്കിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹയർ പ്ലാന്റ്സിന് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു റോക്ക് വെതർ ചെയ്ത് വെതർ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം വളരെ ലോ ലെവലിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമേ അതിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അവർ പിന്നെ പല തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തി പല ചേഞ്ചസുകൾ വരുത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ആ ഒരു സോയിലിൽ പല വലിയ വലിയ പ്ലാന്റ്സിനും ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് എന്താ പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസിനും ഒക്കെ അവിടെ വളരാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മോസസ് ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് കോളനൈസ് ചെയ്തത് റോക്കില് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരാണ് പിന്നീട് ഹയർ പ്ലാന്റ്സിന് ഈ പറഞ്ഞ റോക്കില് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോസസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സോയിലിൽ ഒരു ഡെൻസ് മാറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാനും മാറിക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ മോസസിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആ മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ മണ്ണൊലിപ്പിനെയൊക്കെ തടയാൻ ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോസസിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ബ്രയോഫൈക്സിന്റെ ഒരു ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ ഗിവൻ ബിലോ ഇറ്റ് ഷോസ് ടു ഫേസസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ പ്ലാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫേസ് മാർക്ക്ഡ് ആസ് എ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാമല്ലോ സോ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫേസ് എന്താണെന്നുള്ളതും ആൻഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിന് രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഈ പ്ലാന്റ് എന്ന് അറിയാവോ ഈ ഫിഗർ എന്തിനെയാണെന്നും ആ ഒരു പ്ലാന്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒരു സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ് എന്താണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈ സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ലിവിങ് അല്ല നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടതാണ് അല്ലെ അതൊരു അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലെ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇത് ഫ്രീ ലിവിങ് അല്ല നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരങ്ങനെ അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസും മറ്റ് നറിഷ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റിന്റെ കുറച്ച് സെല്ലുകൾ മിയോസിസ് അണ്ടർഗോ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഈ സ്പോറുകളാണ് പിന്നീട് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമിയും സൈറ്റോ ടാക്സോണമിയും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്രോമസോം നമ്പർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ based on the uses and chemical constituents of plants and carried out using computers match ya annalad mathre ningalde joli ullu idu match cheyidayna ningalku rendu marks aayirikku kittuga keto so two mark question aanu appo match cheyan vendichu onnu shramichu nokku engena match cheya okay kaanan pattundo numerical taxonomy nu parna pettana numerical number nokku thonite നമ്മൾ ക്രോമസോമിന്റെ അവിടെ നമ്പർ നോക്കി എഴുതിക്കുന്നത് ഈ നമ്പർ നോക്കി കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കാൻ തോന്നും പക്ഷെ അതല്ല അത് തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ഇസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് യൂസിങ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആക്ച്വലി സൈറ്റോ ടാക്സോണമി ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്രോമസോംസിന്റെ നമ്പറിന്റെയും സ്ട്രക്ചറിന്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം ഒരിക്കലും ആ നമ്പർ എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല തെറ്റി പോകരുത് യു ഹാവ് ടു ഡൂ
കോളോണിയസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കോളനി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആൽഗയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ വിൽ ബി മാച്ചിങ് വിത്ത് സി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്താം സൈക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജിംനോസ്പേം ആണ് അറിയത്തില്ലേ സൈക്കസിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് ഓക്കെ ഇനി സെലാജിനല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെറിഡോഫൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ സെലാജിനല്ല കുറച്ചിടങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെ ആൻഡ് സ്പാഗിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോസ് ആണ് ഓക്കെ സോ വൺ വിൽ ബി മാച്ചിങ് വിത്ത് സി ടു വിൽ ബി മാച്ചിങ് വിത്ത് ജി ത്രീ വിൽ ബി മാച്ചിങ് വിത്ത് എ ആൻഡ് ഫോർ വിൽ ബി മാച്ചിങ് വിത്ത് സോറി ത്രീ വിൽ ബി മാച്ചിങ് വിത്ത് ബി ആൻഡ് ഫോർ വിൽ ബി മാച്ചിങ് വിത്ത് എ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു മാച്ചിങ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗാർ ഇസ് എ കൊമേഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം റെഡ് ആൽഗെ അഗാർ പറഞ്ഞത് ഓർക്കണ്ടോ ഓക്കെ അത് റെഡ് ആൽഗയിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നെയിം ടു ആൽഗെ വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അഗാർ ആൻഡ് റൈറ്റ് എനി വൺ യൂസ് ഓഫ് അഗാർ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നമ്മൾ അഗാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ജലീഡിയം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാസിലേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അഗാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആണ് ജലീഡിയവും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാസിലേറിയയും ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഗാർ നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മൈക്രോബ്സിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഗാർ അഗാർ മീഡിയം ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മൈക്രോബയോളജിയുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ പി ജിക്ക് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോബയോളജിയിൽ കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൾച്ചർ മീഡിയംസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അഗാർ മീഡിയംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ മൈക്രോബ്സിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഐസ്ക്രീംസ് ആൻഡ് ജെല്ലീസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഗാർ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി യൂസ് ടു ഗ്രോ മൈക്രോബ്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഐസ്ക്രീംസ് ആൻഡ് ജെല്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഹെമി കോർഡേറ്റ്സ് ഹെമി കോർഡേറ്റ്സ് എവിടെ വരുന്നതാണ് ചാപ്റ്റർ ഫോറിൽ വരുന്നതാണ് ഇത്രയും വരെ ഉള്ളതായിരുന്നു ചാപ്റ്റർ ത്രീയില് ചാപ്റ്റർ ത്രീ എൻഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടാ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന വെച്ചത് ആൻഡ് നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ചാപ്റ്റർ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ആനിമൽ കിങ്ഡം ഹെമി കോർഡേറ്റ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആനിമൽ കിങ്ഡം അല്ലേ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഓക്കെ ഹെമി കോർഡേറ്റ്സ് ഹാവ് എ റുഡിമെന്ററി സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദ കോളർ റീജിയൻ കോളർ റീജിയനിലായിട്ട് ഒരു റുഡിമെന്ററി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് ഡാഷിൽ എഴുതണം എന്താണ് ആ റുഡിമെന്ററി സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേര് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം കുറെ ടേംസ് ഈ പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഒന്നും ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഒന്നും അത് പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ചിലത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതിൽ ഒന്ന് ഇതാണ് ഹെമി കോർഡേറ്റ്സിന്റെ റുഡിമെന്ററി സ്ട്രക്ചറിൽ സ്ട്രക്ചർ ആ കോളർ പോർഷനിൽ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോമോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു വാട്ട് സിമിലർ ടു നോട്ടോ കോഡ് കോർഡേറ്റ്സിൽ കാണുന്ന നോട്ടോ കോഡിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ സ്റ്റോമോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റോമോ കോഡ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഷെയർ എ ഫോർ ചെയ്ബേർഡ് ഹാർട്ട് മനുഷ്യർക്ക് ഫോർ ചെയ്ബേർഡ് ഹാർട്ട് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ മനുഷ്യനുള്ളത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് മാമൽസിലാണ് മനുഷ്യർ വിടുക അല്ലെ അപ്പൊ മാമൽസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല ഓപ്ഷനിൽ മാമൽ മാത്രമല്ല അല്ലെ ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആംഫീബിയൻ റെപ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്രോക്കോഡൈൽസ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് ഓപ്ഷൻ സി ക്രോക്കോഡൈൽസ് ലിസാർഡ്സ് ആൻഡ് ടേർട്ടിൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലിസാർഡ്സ് മാമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് കരുതാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാമൽസ് എന്തായാലും ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്ഷനിലാണ് മാമൽസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എല
ലിസാർഡ് വരുന്നത് റെപ്റ്റീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഓക്കെ റെപ്റ്റൈലാണ് ലിസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോക്കോഡൈലോ റോക്കോഡൈൽ റോക്കോഡൈലും എന്തിൽ തന്നെ പെടുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെപ്റ്റീലിയയിൽ പെടുന്നതാണ് പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി ക്രോക്കോഡൈൽ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് റോക്കോഡൈലിനും ബേർഡ്സിനും മാമൽസിനും ആണ് ഫോർ ചേംബേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് ഉള്ളത് ലിസാർഡിന് ഇല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് ഷെയർ വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആറ്റ്സ് എ കോമൺ ഫീച്ചർ കോമൺ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് ബേർഡ്സിനും മാമൽസിനും ഉള്ളത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പിഗ്മെന്റഡ് സ്കിൻ ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് വിവി പാരിറ്റി ഓർ വാം ബ്ലഡഡ് മാമൽസിനുള്ളതും ബേർഡ്സിനും ഉള്ളത് ഏതാണ് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് ആണോ പിഗ്മെന്റഡ് സ്കിൻ ആണോ വിവി പാരിറ്റി ആണോ വാം ബ്ലഡഡ് ആണോ ഏതാണ് വാം ബ്ലഡഡ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ മാമൽസ് എല്ലാവരും വാം ബ്ലഡഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബേർഡ്സും എന്താണ് വാം ബ്ലഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ബിലോങ് ടു എ സിംഗിൾ ടാക്സോണമി ഗ്രൂപ്പ് ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതാണ് ഒരു സിംഗിൾ ടാക്സോണമി ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കുക കട്ടിൽ ഫിഷ് ജെലി ഫിഷ് സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഡോഗ് ഫിഷ് അതെല്ലാം സിൽവർ ഫിഷ് അതെല്ലാം ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ബാറ്റ് പീജിയൻ ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ ബാറ്റും പീജിയനും ഏവ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഈസ് എൻ ആർത്ര കോഡ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് അതല്ല ഇവിടെ കുറെ ഫിഷിന്റെ പേര് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ലെറ്റ് സി ദ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മങ്കി ചിംപാൻസി ആൻഡ് മാൻ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ഓപ്ഷൻ സി ആണോ എന്നുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്ഷൻ എയിൽ നോക്കൂ ജെല്ലി ഫിഷ് ജെല്ലി ഫിഷ് എവിടെ വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിൽ ഫിഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എവിടെ വരുന്നതാണ് പൈലം മൊളസ്കിക്കകത്ത് വരുന്നതാണ് പക്ഷേ സ്റ്റാർ ഫിഷ് അവിടെയാണോ സ്റ്റാർ ഫിഷ് അവിടെയല്ല ഡോഗ് ഫിഷ് അവിടെയാണോ അല്ല ഡോഗ് ഫിഷ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ക്ലാസ് പൈസീസ് പഠിക്കുന്നില്ലേ നമ്മള് ക്ലാസ് മമേലിയ ക്ലാസ് ഏസ് ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ക്ലാസ് പൈസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ പൈസീസ് മറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഡോഗ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഫിഷും ഒരുപോലെ ഒക്കെ തോന്നും അല്ലേ പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഫിഷും അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ പെടുന്നതാണ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനും അല്ല അവരും ഒറ്റ ടാക്സാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതല്ല പകരം മങ്കി അതുപോലെ തന്നെ ചിംപാൻസി മാൻ ഇവരെല്ലാവരും ഒറ്റ ടാക്സോണ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതായത് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈസ് ഇൻ കറക്റ്റ് മീസോഗ്ലിയ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്ടോഡം ആൻഡ് എൻഡോഡം ഇൻ ഒബീലിയ ഓപ്ഷൻ ബി എക്സിബിറ്റ്സ് റേഡിയൽ സിമെട്രി അസ്റ്റീരിയസ് ഓപ്ഷൻ സി പാഷിയോള ഇസ് എ സ്യൂഡോ സിലോമീറ്റ് ആനിമൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ടെയ്നിയ ഇസ് എ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽ ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് അല്ലെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ കറക്കി കുത്തുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി കുത്താം കോമൻസിലൂടെ പറയും കറക്കി കുത്തുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി കുത്താം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെ ഓക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോന്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്റെ ഒരു ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ഇത്ര അധികം സമയം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും എന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ഞാൻ ചുമയ്ക്കുന്നത് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സോ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഇടയിലായിപ്പോയി നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഡേറ്റ് അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഒരു 
എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തമ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടു വാട്ട് എവർ നമുക്കിതിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഫാസിയോള ഈസ് എ പ്യൂഡോ സിലോമേറ്റ് ആനിമൽ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫാസിയോള ഈസ് എ പ്യൂഡോ സിലോമേറ്റ് ആനിമൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ഫൈലം ഇൻ വിച്ച് അഡൽട്ട് എക്സിബിറ്റ് റേഡിയൽ സിമട്രി ആൻഡ് ലാർവ എക്സിബിറ്റ് ബൈലേറ്റൽ സിമട്രി ഇത് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല വേറെ ഏത് ലൈക്ക് സുവോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്കോ എന്ത് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയാലും അതിനകത്ത് കാണുന്ന സ്ഥിരം ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഡൽട്ടിൽ റേഡിയൽ സിമട്രിയും ലാർവയിൽ ബൈലറ്റൽ സിമട്രിയും ഉള്ള ഫൈലം ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഫൈലം എക്കൈനോ ഡെർമേറ്റ ഫൈലം എക്കൈനോ ഡെർമേറ്റയിലാണ് ലാർവ എല്ലാം റേഡിയൽ സിമട്രിയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സോറി അഡൽട്ട് എല്ലാം റേഡിയൽ സിമട്രിയും ലാർവ എല്ലാം ബൈലറ്റൽ സിമട്രിയും കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഇസ് എ ക്യാവിറ്റി പ്രസന്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി വോൾ ആൻഡ് ഗട്ട് വോൾ ഇൻ സം ആനിമൽസ് ദ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഇസ് നോട്ട് ലൈൻ ബൈ മീസോഡം സച്ച് ആനിമൽസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ഡാഷ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി എന്താണെന്നറിയാലോ പക്ഷെ ചില ബോഡി ക്യാവിറ്റികൾ മീസോഡം ലൈൻ ചെയ്ത് ചല്ല കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു തരം പ്രത്യേക എന്താ പറയാ ക്യാവിറ്റി ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഉള്ള ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്യൂഡോ സിലോമേ സ്യൂഡോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം സ്യൂഡോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോൾസ് എന്നർത്ഥം അല്ലെ പോൾസ് അപ്പൊ പോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീലോം ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക സ്യൂഡോ സിലോമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുക അപ്പൊ മീസോഡോം വെച്ച് ലൈൻ ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഉള്ള ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ സ്യൂഡോ സിലോമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക So the correct answer is option B. Okay. Next question. All sponges are marine except. All options are the same. Spongilla, U-spongia, Sycon and Bath sponge. In all of these, marine is not the same. What is the option? Spongilla is the correct option. That is the 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 option. ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താണ് മറൈൻ ആയിട്ടുള്ളവരാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈലം പോറിഫറ ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒരു കനാൽ സിസ്റ്റം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന അല്ലെ റൈറ്റ് എനി ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് കനാൽ സിസ്റ്റം ഇൻ സ്പോഞ്ചസ് ആൻഡ് നെയിം എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ചിന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്പോഞ്ചില്ല നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞത് അതിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് റേഡിയോ സ്പോഞ്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഓക്കെ ആയി ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ദിസ് വിൽ ബി ദിസ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിൽ ബി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ ഫുഡ് ഗ്യാദറിങ് ആ വാട്ടർ അകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നതിൽ കൂടെയാണ് അവര് ഫുഡ് എടുക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് ദം ഇൻ റെസ്പിറേറ്ററി എക്സ്ചേഞ്ച് അവർക്ക് ശ്വസിക്കണം അല്ലെ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് ദം ഇൻ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ദീപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അഥവാ കനാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെയാണ് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഫുഡ് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ റെസ്പയർ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ എ ആൻഡ് ബി ഷോസ് ദ ഫിഷസ് ഓഫ് ടു ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സസ് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ദം ഇതിനെ കണ്ട എത്രത്തോളം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ബട്ട് വാട്ട് എവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വാട്ട് എവർ യു ട്രൈ ഓക്കെ ഇത്ര കണ്ടല്ലോ ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫിഷാണ് കോളിയോഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിഷാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് കട്ട്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിഷാണ് ഈ രണ്ട് ഫിഷസിന്റെ ചിത്രവും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതേ പിക്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ബി പിക്ചർ മാത്രം ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് പേര് പഠിച്ചു വെക്കണം ലേബലിംഗ് പഠിച
ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ ദിസ് ഇസ് നെർവ് കോഡ് ആൻഡ് അതിന് താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ നോട്ടോ കോഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു സിമിലർ ടു നമ്മുടെ വേർട്ടിബിൾ കോഡ് അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടോ കോഡ് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈല് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മളുടെ കോഡേറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം അത് തന്നെയാണ് പോയിന്റ് ആർട്ട് ദി ത്രീ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫൈലൻ ഇത് എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ കോഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈലത്തിന്റെ ത്രീ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ നോട്ടോ കോഡ് കണ്ടല്ലോ നോട്ടോ കോഡ് അതുപോലെ തന്നെ അ ഡോസൽ ഹോലോ നെർവ് കോഡ് ഒരു നെർവ് കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പെയർഡ് ഫാരഞ്ചിയൽ ഗിൽസ്ലെറ്റ്സും കാണാൻ പറ്റും അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദ ദേ ഹാവ് എ പോസ്റ്റീനിയൽ ടൈ ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ ഒരു ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലത് ലാബ് ചില ഓർഗാനിസംസ് ലാബ്സ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തത് പറയാത്തത് ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഫൈലം കോഡേറ്റയുടെ മൂന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് എൻ ഇൻവേർട്ടിബിറ്റ് ആനിമൽ ഇസ് ഗിവൺ അതെന്താണെന്ന് വായിക്കാം ദ ഫൈലം ഇൻക്ലൂഡ് ദ കോം ജെല്ലീസ് ഓൾസോ കോൾഡ് വാൾനട്ട്സ് ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ടഡ് ഫോർ ദ ബയോ ലെമിനിസൻസ് ആൻഡ് കോംബ് പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ അവർ ആ ആ ഫൈലത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നവർ കോംബ് ജെല്ലീസ് ആണ് അവർ നമ്മൾ കോംബ് വാൾനട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കാറുണ്ട് അവർ പ്രധാനമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ബയോ ലുമിനിസൻസിനും കോംബ് പ്ലേറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫൈലം ആൻഡ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ബയോ ലുമിനിസൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് ഈ കോംബ് ജെല്ലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫൈലം ഏതാണ് ഈ ഫൈലം പറയുന്നത് ഫൈലം ടീനോഫോറ എന്നാണ് ഫൈലത്തിന്റെ പേര് ടീനോഫോറ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി കോംബ് ജെല്ലി അഥവാ കോംബ് പ്ലേറ്റ് ടീ വാൾനട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മളുടെ ടീനോഫോറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫൈലത്തിൽ പെടുന്നവരാണ് ആൻഡ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ബയോ ലുമിനിസൻസ് ബയോ ലുമിനിസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ബയോ ലുമിനിസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബയോ ലെമിനിസൻസ് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ടു എമിറ്റ് ലൈറ്റ് എന്താണ് ടു എമിറ്റ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഈ മിന്നാവനം ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ബയോ ലെമിനിസൻസ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്യൂഡോ സിലോമേറ്റ് ഫ്രോം ദ ഫോളോവിംഗ് ഡയഗ്രാം നെയിം ദ ഫൈലം വിത്ത് സ്യൂഡോ സിലോം ആൻഡ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ എബ് ഫിഗർ ഷോസ് എ സിലോമേറ്റ് ഏതാണ് ഇതിൽ സ്യൂഡോ സിലോം വരുന്നത് ഫിഗർ പി ആണ് എവിടെ വരുന്നത് സ്യൂഡോ സിലോമേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് വരുന്നത് ഫിഗർ ബി ഇനി സ്യൂഡോ സിലോം ഉള്ള ഒരു ഫൈലം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫൈലമാണ് ആസൽമിന്ദസ് എന്താണ് ആസൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം നോക്കൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ എബ് ഫിഗർ ഷോസ് ആസ് സീലോമേറ്റ് സീലോം ഇല്ലാത്തത് ആർക്കാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിത്രത്തിനാണ് ആസിലോമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇതിന്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്യൂഡോ സിലോമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫൈലമായിരുന്നു ആസൽമിന്ദസ് ആയിരുന്നു എ സിലോമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ ഫൈലംസും സീലോമേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നവരാണ് അൺലഡ മൊളസ്ക ആർത്രപോഡ എക്കൈനോഡോമേറ്റ ഹെമി കോഡേറ്റ കോഡേറ്റ ഇതുപോലെയുള്ളവരെല്ലാരും സീലോമേറ്റ് ആണ് സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആസൽമിന്ദസും സീലോമേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസും ആണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്യൂഡോ സിലോമേറ്റിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എസിലോമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് അല്ലെങ്കിൽ എസിലോമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് മാത്രം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സർവ് ദ ഫോളോയിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ആനിമൽ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോയിസ്റ്റർ സ്കിൻ ഹുക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സ് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് മെറ്റാമരിസം ആൻഡ് അവിടെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആനിമൽസിന്റെ
frog in the amphibious cytula adaptation in the moist skin and birds in the flight adaptation in the pneumatic bones one okay okay next question complete the schematic diagram okay but a cellular level are you but and there is and there is tissue or organ or organ system level of organization are you okay if you are radial are you bill and the will be by bilateral symmetry are you mother and there is an area bilateral symmetry okay without a seal of under with the true seal of under a paper and there is seal and there is a better area with false serum that is pseudo silomate at animals without a silom nor a silomate with true silom nor a silomate in a normal partner seal with false silomate that means pseudo silomate and d and the partner la how to portion the better than the a the file of adicum a the file of adicum tino fora in the varatilla or a file of adicum d in the varatilla portion of the area e live in the area the area Eli were another mollusca in the varinadu, F pill were another, sorry, hemicordata in the varatala phylums one. So, idile, ethrathola, the kitty and caratilla, euro chitranganda. This is thing at a textbook, lade chitrana, kingdom, level of organization, symmetry, body, silum, and phylum, which the Narigino uru illustration under the Padichuka, animalia, ella kingdoms in a sorry, ella phylum in a yamaka. Cellular level, tissue, organ, or organ system level, I classify. Chia. Cellular level, I will asymmetrical. And I will the body cavity in the asylometer. Silo mill is the same. And our group is the porifera. Phylum porifera in the meritable. Tissue, organ, or organ system classification is radial symmetry. And radial symmetry is asylometer. It is the same. Nidarians at the core than a Tino Fora in the vertical file. Radial symmetry would open the Nagana, the Machu symmetry and a bilateral symmetry in the Varanada. Bilateral symmetry, the body cavity illa, the acelomates in a carnamitum, that is platy helm in the Senora in a group. False celomola, pseudo celomates in a carnamitum, that is acelm in the Samaritula group. Celomola, celomates in a carnam sarnicum, Avarana <coughs> Analida. Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemicordata, Cordata, in the world. If you have a the world, you can see that Echinodermata is in the world. If you have an radial symmetry, you can see that the larva is in the bilateral symmetry. That is the indication of the star. Okay. Now, let's see the next question. Identify the phylum of each animal and select the distinguishing character of each phylum from the following table. Presence of comb plate, presence of flame cell, presence of radula, presence of malpigian tubule, presence of nidocyte, presence of cloaca. Cloaca that is about frog, amphibia, class amphibia. Okay. Phylum coordinator, class amphibia. Comb plate is the Tino Fora in the vertical file. We have a comb jelly, walnut in the vertical file. Tino Fora in the vertical file. Comb plate is the plain cells. Phylum platy helm in the cell. Okay, platy helm in this. Radula, presence of radula is the phylum mollusk. Malpigian tubule is an excretory organ that is seen in the phylum arthropoda. Nidocyte is the phylum Nidaria. Nidocyte Nidaria. Ni ni. Nidocyte Nidocyte is the Nidaria. Okay. Next question. Name the distinctive character that is responsible for the names of the following animal groups. Nidaria, Porifera, Annelida, Cordage, Tinopora, Reptilia. This is the name of the animal groups. If you have a name of the animal groups, you can name the name of the animal groups. Okay. Nidaria in the Varna Lavada in the Narikim, Nidocyte, a lingle Nido blast in the Varnatella, Sathat in the presence in Amaka with a body in the tentacles in the Varnatella of Hagatakana and it but a lay upon a Nidocyte in the Varnatella Santana presence all the wonder Nidaria in the Varnatella, Uru, where our cookie. Okay. 
ഇനി ഓറിഫറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്ത് വരുന്നതാണ് പോഞ്ചസ് ആണ് അല്ലെ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കനാൽ സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു ജീവികളാണ് സ്പോഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പോറിഫറ എന്നുള്ള ഒരു പേര് കിട്ടി ആൻഡ് അനലിഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിറയെ എന്തുണ്ട് മാർക്കിംഗ്സ് ഉണ്ട് ആ മാർക്കിംഗ്സിനെ നമ്മൾ സെഗ്മെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാമറിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും ആ ഓരോ മാർക്കിംഗിനെ സെഗ്മെന്റ് അഥവാ മെറ്റാമർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സെഗ്മെന്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ പേര് എന്തായി അനലിഡ എന്നായി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫീ നെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോഡേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കോഡേറ്റിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒരു നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡോർസൽ ഹോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫാരഞ്ചിയൽ ഗ്രീൽസ്ലെറ്റ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് അവരിൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അവർക്ക് എന്ത് പേര് കിട്ടിയത് കോഡേറ്റ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത് അടുത്ത ഫൈലമാണ് ടീനോഫോറ എന്ന് പറയുന്നത് ടീനോഫോറയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി കോമ്പ് പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവരുടെ ബോഡിയിലാണ് അല്ലെ അവര് നമ്മൾ സീ വോൾനട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പ് ജെല്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കോമ്പ് പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ തല ഇരുന്ന് മുടി ചീകുന്ന ചീപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതുമാതിരിയാണ് ഒരു എട്ട് റോ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സീലിയേഷഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പ് പ്ലേറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് അവർക്ക് ഈ ടീനോഫോറ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കിട്ടിയത് അവരുടെ ആ ടിപ്പിക്കൽ ഓർഗാനിസത്തിനെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു മുടിനാല് മാതിരി ഒരു സാധനം നീളത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതിന്റെ അറ്റത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഈ നമ്മളുടെ കോമ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ചീപ്പിന് ഇങ്ങനെ പല്ലുണ്ടാവത്തില്ലേ അതേമാതിരി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫീച്ചർ ആ ഒരു പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണമായിട്ട് മാറിയത് റാപ്റ്റീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ക്രോളിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രീപ്പിംഗ് മോഡ് ഓഫ് ലോക്കോമോഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് കേറി കേറി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ഇതല്ലേ അവർക്കുള്ളത് ഒരു ലോക്കോമോഷൻ രീതിയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് റെപ്റ്റീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേര് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഓരോന്നിനും എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ വിവി പാരസ് ആനിമൽ എ ഫിഷ് പ്രോസസ്സിംഗ് എ പോയിസൺ സ്റ്റിങ് എ ഫിഷ് പ്രോസസ്സിംഗ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൻ ഇതെല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ പറയണം വിവി പാരസ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമലിന് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് കോളിയോഡോൺ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോഗ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പോയിസൺ സ്റ്റിങ് ഉള്ള ഒരു ഫിഷിൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്രൈഗൺ അഥവാ സ്റ്റിങ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൻ ഉള്ള ഒരു ഫിഷിൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടോർപ്പിഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിവി പാരസ് ആനിമലിന് പകരം വിവി പാരസ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ജീവിനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം കോളിയോഡൻ ഷോ അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു സാധനമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഓവി പാരസ് ആൻഡ് വിവി പാരസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓരോന്നും എന്താന്ന് നോക്കാം ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ വിച്ച് ദ ബ്ലഡ് ഈസ് പമ്പ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ദ സെൽസ് ആൻഡ് ദ ടിഷ്യൂസ് ആർ ഡയറക്ട്ലി ബാത്ത് ഇൻ ഇറ്റ് ഓക്കെ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജീവിയിൽ ഒരു ഹാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഹാർട്ട് ബ്ലഡിനെ പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യില്ലേ പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബ്ലഡിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സ്പെഷ്യൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒന്നുമില്ല ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്ത് നേരെ വന്ന് വീഴുന്ന ആ എൻ്റയർ ബോഡിയിലേക്കാണ് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ആ ബോഡിക്കകത്തുള്ള എല്ലാ സെല്ലും ടിഷ്യൂസും എല്ലാം രക്തത്തിൽ കുളിക്കും അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലഡിനെ പുറത്തേക്ക് ഹാർട്ടിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഹാർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ആർട്ടറീസ് വെയിൻസ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ
ആദ്യം ഇതിൽ മുട്ടയായിരിക്കും മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ട് വാൽവാക്രി മാതിരി ഒരു സാധനമായിരിക്കും വരിക വാൽവാക്രിക്കും ഒറിജിനൽ തവളയ്ക്കും നമ്മൾ രൂപത്തിൽ യാതൊരു സാദൃശ്യവും ഇല്ല അല്ലെ വാൽവാക്രി മാറി അതിന്റെ വാലെല്ലാം പോയിട്ടാണ് അതൊരു തവളയായിട്ട് മാറുക അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ യങ് വൺസിന് ഒരിക്കലും അതിന്റെ ആ ഒരു പാരന്റിന്റേതായിട്ടുള്ള യാതൊരു രൂപം സാദൃശ്യവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിപ്പോയി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇച്ചിരി സ്ലോ ആയത് കൊണ്ടിട്ടും എന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി പോലെ ആയത് കൊണ്ടിട്ടും ഒരു ഇച്ചിരി എക്സീഡിങ് ആയിപ്പോയി ടൈം വാട്ട് എവർ ഐ ഫൈൻ ഐ ലൈക്ക് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അറിവിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ബയോളജി പഠിക്കുന്നവർ ആണ് ബയോളജി കുറച്ചൊക്കെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പം എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടെ നമ്മുടെ ചാനലും നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോസും നമ്മളുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതെനിക്കും അവർക്കും ഒരു ഉപകാരമായിരിക്കും വീഡിയോ ഇത്രയും നേരം കണ്ടതിനും നമ്മളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് കുട്ടികൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിനൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ആവുന്നതെന്ന് അറിയാം ആൻഡ് ഐ ആം സോ 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 സോറി ഫോർ ദാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോസ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ ആൻസേഴ്സിൽ ഡൗട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റിൽ ഡൗട്ടുകളോ എന്തെങ്കിലും സജഷനുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമെന്റ് സെക്ഷനിലൂടെയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എന്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഐ ഡിസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇത്രയും നേരം കണ്ടതിന് ഒരുപാട് നന്ദി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം നമ്മളുടെ തേർഡ് ഡേയുടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു താങ്